السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أساكم طيبين إن شاء الله نمرد بودي يونيت العلوم والتكنولوجيا ساينس اند تكنولوجي عندنا كورشانة أبو نمرد بارتين ده أربعة من نور عندنا ده دايتين ولا أي أي تي ولا سيتين فيزيكس يبغى هاد تايتل لا جوزف عندنا بروفيسور ده أنا بقولت لك أنا كذا من نوتو أقول لك جانيو ولا أدعتني رأس وفطة أيتلنا وريو بروفيسور ساينس أند تكنولوجي من وشاء تيل ودياتي كاني كوي إندي ور لكتشر دكان كوي إندي أدعته شني كويو شيدو ماترا ولا رنداري تيل بترند مار تشيل آدي ولي أيش دي وسام آدي ولي أيش أدعم أور كوي إندي لكتشر دتو أردو Angin anda itu, awal ke kelas itu kundang ini ada itu terang juga yang ada. Ia lab wasdu kerum. Science and technology ada bagi mai itu meru. Adakah manusia saksi mai cerita la, ia ru upgrade, ringgit update si. Mumba arah peradat vidam, ru pudir ru white teri white teri white itu mari itu end. Matra malah mumba Namuk perjaya pada na aga diri na, ada lengan gay. Namun ibu perjaya itu tidak ada. Oru badi lengan ini lekuk science, dibagam awu gayu. Tarian diri game cerita trende. Matra mana? Macam ni, oru awasan garu meet up jam ini dek. Ia oru science and technology badan sini. Abu, namuk science lekuk chicken macam ni lengan ini beragai mana? Betul, saya pada lengan ini nindu. Oru badi, ada lengan ini lain mustukai. Kandar kan unla, kandar tan unla, orang wkti kalau dia perisiran itu, saya nama science ini perayaan itu. Udah ada tujuh sekolah chemistry, ada pada biology, geography, ni, tu orang ini tu lah yang lah science tu. Ada sila four, wkti sama itu lah, ada lengan ini, wkti sama itu lah, tenaga orang kau dah gam, ada lengan ini, macam tu, pelajaran orang kau dah gam, ini dah lah experience juga ni, saya nama orang tu, sahdi kau ni. Paksah teknologi ini perayaan world. Aden, nama kita kerjasama kita itu lagi, arif, aden yang ni, ini eri ilmi na, nama kita dia lana, apply si dia lana, ini adalah tek teknologi yang ni, cerkik barangan para ini. Matra malah, nama kita orang orang short tak dia barangan ni, ilmi mana yang ni, adabah science yang ni, orang arimi, adabah ini dia, itu minor level ni, nu, aden dia top level ni kira, orang anjasan mana science yang ni, nama kita. Teknologi yang baru import, nama manusia lagi ada di sini. Macam itu tu, ia apply sehingga dahana teknologi yang baru. Ini orang ke teknologi yang dah lama yang kita ni, ubi ubi kami ni korang sudah cuci dia. Nama ni ada perasan tu, manusia ni yang lama ni dah awasnya orang meet up sehingga teknologi ni ada awasnya import, atyawasnya orang. Teknologi ni ada sahaja atyawasnya orang. Aduh orang tu ni, orang nama dia ni kahwin ke mana? Education and profession ni yang kita ni. Educational sector la ane, orang nama dia itu, amalnya perdana marketing teknologi juga ikut nanti. Apo marketing media ane naro, juga betul ada. Bapak paling bida tiri amalnya educational la ane, ane setiap ni amalnya teknologi apply sih ikut nanti. Pada hari ni tiri, amalnya documentary film se, matra amalnya amalnya geographical phenomenons, alinggi amalnya sa perdebatan sengal, bumi nak kena. Nature lah itu perdebatan yang ada. Pada hari ini, bumi berukam, aduk oleh macam atmosfer yang dalam itu yang dikait, ada lengan, terangnya itu lembab. Ini adalah nama mai, orang dokumentari film, ada lengan, macam software silaud, ada lengan, amuk kana ini sahari kuna, po slide kali lembab. Terangnya ni lembab, amal kana cuit pun, aduk tani, ada lengan tani lembab ini mengenai lembab teknologi itu berbagai macam. Macam tu boleh tanya, atau anu mana boleh ding, distance education, atau apa? Betis tamai nadi mungkin ni, baru teacher rukun, baru student dia tu, internet tu ada connecti deh, cahid deh, screen lu ada, kana sahdi kuna boleh tiri, distance education ni ni ready, ini teknologi ni dia nak ikut sahdi mau guna deh. Ini dia nak lama dengan internet ni sahaya u, atau apa semua ni. Mati rumah agaknya ni baru ini deh, majalah ini tiga sahaja. Amarada communication sector ni, aduh, ini negara tu, nama lu kanan, aduh boleh kerjakan, samsaikan, macam ni. 
ഈ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ പരമാവധി അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ് ലെവലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് വെറും പോസ്റ്റൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ കേവലം ഒരു ഫോൺ കോൾ അറ്റൻഡ് ഇത് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് പകരം ഇലക്ട്രോണിക് മെസ്സേജസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ചാറ്റ്സ് ഉണ്ട് മറ്റു സ്പീഡ് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജുകളുണ്ട് തുടങ്ങിയതെല്ലാം ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് അത്തിചാർത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക ഇ ബിസിനസ് അഥവാ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബിസിനസ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ പ്രമുഖ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഉപകാരങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് വലുതാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ജോലിക്കാരുള്ളത് ഞാൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അഥവാ മനുഷ്യൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലികളെല്ലാം ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ജോലി ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് കസ്റ്റമറിനും എവിടെ വെച്ചിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ബിസിനസ്സിനോടെ കസ്റ്റമറിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അസ്യഹത്വ ട്യൂബ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സെക്ടറാണ് ഇതിലവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഉയർത്തി കാട്ടുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ഏരിയകളിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആരോഗ്യം അത് നിലനിർത്താനും അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ അത്രയും ദൂരത്ത് നിന്നും ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ഒരു ദൂരത്തെ അവർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്കിടയിൽ അവരുടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനും അഥവാ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു ഡിസീസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനും അതിനുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് ടെക്നോളജി പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് കൾച്ചർ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയൊക്കെ ചുറ്റുപെടുത്തുന്ന ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മേഖല കൂടി ഇതിലൂടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുക അഥവാ അവിടെയുള്ള ന്യൂസുകൾ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശവും മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഇതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈ ഒരു വിവരം അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ടെക്നോളജി വളരെ വലിയൊരു റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് അൽ മജാൽ അസ്കരി സൈനിക വിഭാഗത്തിനാണ് മേൽ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്നോളജി പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ യുദ്ധങ്ങളിൽ അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് കാലത്ത് ഇന്ന് കാലത്ത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ടെക്നോളജിയുടെ അവസ ആവശ്യം വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മെസ്സേജുകൾ കൈമാറാനും അതുപോലെ തെജസ്സുസ് നമ്മുടെ ഈ ചാരവലയങ്ങൾ തീർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവർക്കിടയിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കൈമാറാൻ ടെക്നോളജിയുടെ ആവശ്യം അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉദ്യാന മിസൈലുകൾ മറ്റു റോക്കറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ടെക്നോളജി മുഖേനയാണ് സാധിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് മജാല സിനായി അഥവാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ്റെ ടൂൾസുകൾ അതിൻ്റെ മോഡലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കാറിൻ്റെ മെഷീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ മറ്റു ടൂളുകൾ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ടെക്നോളജിയുടെ സഹായങ്ങളുണ്ട് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ടെക്നോളജിയുടെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിസീസ് ഇവിടെ അസുഖങ്ങൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടറിയാൻ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി കൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാണ് സയൻസും ടെക്നോളജിയും വളർന്നത്
അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സർജറികൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിലും അതുപോലെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറികൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു വലിയ പങ്ക് തന്നെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫറുകൾ അഥവാ നമ്മുടെ വസ്തുക്കൾ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും ഈ ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ് വിദ്യാനാണ് നമുക്ക് വൻ കൈ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാര്യം കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസും അതുപോലെ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി പ്രകടമായത് കാരണത്താലാണ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഏതൊരു സംഗതിയും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൈമാറാൻ ഇത് മുഖേന സാധ്യമാണ് അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് രാജ്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ടെക്നോളജിയുടെ സഹായമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സൈന്യ സൈന്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ പോലീസ് പോലീസ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ടെക്നോളജിയുടെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള വരവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിറ്റൻഷൻ നമ്മുടെ കരുതൽ ചടങ്ങൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ കടന്നു വരും ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയുടെ മേൽ അങ്ങേയറ്റമുള്ളൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഏത് വിഷയത്തിലും ടെക്നോളജിയെ അവലംബിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നെഗറ്റീവാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നതിലേക്ക് ഇതിനെ നയിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ അപ്ഡേഷൻ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ടെക്നോളജി വളരെ വലിയ രീതിയിൽ വ്യാപ ദൂരവ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് രൂപപ്പെടാൻ സാധിക്കും അഥവാ എംപ്ലോയ് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെയുള്ളൊരു ഇക്വാലിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുക അതാണ് സോഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം അത്ര ഒരു ലെവലിലേക്ക് ടെക്നോളജിയുടെ അപ്ഡേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഉയർന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയും സയൻസും ഇല്ലാതെ ഇന്ന് കാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്താണ് വളരെ ദുഷ്കരമാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ് എന്നത് ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ളൊരു വാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അതിൻ്റെ നന്മവശങ്ങളും അതിൻ്റെ തിന്മവശങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതിൻ്റെ സ്ഥ അതിൻ്റേതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കണം അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് നദീം എന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റും അവരുടെ പ്രൊഫസറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് നദീം സ്വഭാ ഹിസൈറിയ സീദി സ്വഭാ ഹന്നൂർ റിയാ നദീം ഇപ്പം എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നദീം മറുപടി പറയും ഞാനിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉസ്താദ് മറുപടി പറയും ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ എങ്ങനെയാണ് നിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നദീം പറയൂ അഹമ്മദില്ല ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പറയും ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് മൈ പ്ലഷർ എന്ന് പറയും അതുപോലെ അപ്പം നദീം പറയും താങ്ക് യു ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കറിയേണ്ടത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നതിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞും തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല എങ്കിലും അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സയൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷിയാണ് സയൻസ് എന്നുള്ളത് അത് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടും മറ്റു പല പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടും നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് എയിമ് പക്ഷേ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ നേടിയെടുത്ത ചിന്തകൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവയിലേക്ക് അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുക അതിനെ പ്രയോഗിക്കുക ഇതിനാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ലതീമ് ചോദിക്കും ശുക്രിയ സെയ്തി എനിക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജിയെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പറയും
കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ടെക്നോളജി വിദ്യ നമുക്ക് സാധ്യമാണ് അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ എഴുത്തും വായനയും വായനയിൽ വിപുലപ്പെടുത്താനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാണ് മാത്രമല്ല മറ്റു ടെക് മറ്റു ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്സുകൾ ഇതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനും കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി വിദ്യ നമുക്ക് സാധ്യമാണ് അപ്പം ഇതിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെക്ടറിൽ ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പറയും അതെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ നമ്മുടെ പെരിസ് നമ്മുടെ ഗുളികകൾ അതല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള മറ്റു അസുഖങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രകാശ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെൻസറിങ് അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ടെക്നോളജി മുഖേന നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സർജറികൾ നടത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അതുപോലെ തുന്നാനുള്ളത് അതുപോലെ മറ്റു മൊത്തത്തിൽ എന്തെല്ലാം മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിന് വരുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ടെക്നോളജി വിഖേന നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വശങ്ങൾ പുസ്തകം പറഞ്ഞു തരുമോ അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പറയും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെൽബിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നെഗറ്റീവ് വശം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ടെക്നോളജി അവലംബിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരാജയമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കും കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അഥവാ ഉദ്യോഗമില്ലായ്മ ഈ ടെക്നോളജി അധികമായി അവലംബിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മാത്രമല്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഒരു ജോലികളിൽ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പണിയെടുത്തിരുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരുന്ന പണികളും വാർത്തകളും ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അണപ്പിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായിട്ട് എണ്ണുന്നതും മാത്രമല്ല ടെക്നോളജിയുടെ അപ്ഡേഷൻ എങ്ങനെ പുറമച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള എന്താണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നദി ശുക്രദിന ഇത്രയും വളരെ വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ കൈമാറിയതിന് നന്ദി ഞാൻ ഈ ഒരു മാലുമാർ പരീക്ഷകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടും അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പറയും ഓക്കെ ഐ മിഷ് യും ഗ്രേറ്റ് അതിനതിൽ ജസാക്കുന്ന ഹൈറ ഇങ്ങനെ സംഭാഷണം അവസാനിച്ചു അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് അജ്മാനിൽ അസ്ലത്തി താലിയാവിൽ അറബിയ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നതിനെ നിർവചിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് സയൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചിന്താശേഷി വെച്ചിട്ട് അതിനെ കണ്ടെത്തുക അതല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റനേകം വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പരിശ്രമത്തെയാണ് നമ്മൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു ശേഷി അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യലാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇഷ്ടിഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പരിശ്രമിച്ച് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ടെക്നോളജി വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ കുറിച്ച് ചെയ്താനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ടറുകൾ ഒന്നാമതായിട്ട് മജാനുൽ താലിയു തലിയും അതുപോലെ ഇത്തിസ്വാലാത്ത് കണക്കിൻസ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതാം അതുപോലെ എക്കണോമിക് സെക്ടറിൽ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമറിന് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഓർഡർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സെർവൻറ്റിന് ചെയ്യുകയോ എല്ലാം ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ടെക്നോളജിയുടെ ഉപകാരങ്ങളെല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെക്ടറിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഉപകാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ എൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആ ഒരു ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ടെക്നോളജി